Nah saya harus memberikan penjelasan begini Barak Ya saya tidak sedang me- membela orang-orang Kristen Saya justru, justru sedang membela agama saya Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Puji Tuhan jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senain dari Kota Manado Saudara diberkati Tuhan Pada kesempatan ini saya akan menghadirkan Pembahasan yang sangat menarik untuk kita saksikan bersama-sama Namun sebelum saya lanjutkan Marilah kita ikuti bersama-sama Cuplikan videonya berikut ini Nah saya harus memberikan penjelasan begini Bara Ya saya tidak sedang me- membela orang-orang Kristen Saya justru, justru sedang membela agama saya Agama Islam Saya jelasin begini Bara ya Di Indonesia itu Orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya Itu paling sulit Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja Saking sedikitnya Kenapa sedikit seperti itu? Karena dipersulit Baraya bikin gereja, baraya bikin apa, ditolaknya lama-lama, di apanya lama-lama Pokoknya mah dipersulit segala rupanya Bahkan banyak yang akhirnya tidak Ada dalam 10 tahun itu ada 200-300 gereja yang tidak diizinkan Atau tidak e, didirikan karena ditolak oleh warga Seperti itu Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri, sudah megah, sudah mapan Sudah apa, ada yang dibakar, ada yang dilemparin, ada segala rupa Itu juga ada yang seperti itu Nah, jadi kalau misalkan alasannya adalah Orang-orang Kristen itu tidak boleh beribadah di luar gereja Lah, mau bikin gerejanya aja susah Mau bikin gereja nggak boleh Kalau misalkan ibadah di tempat yang lain Karena itu kebutuhan rohani mereka Juga malah digerebek Ini maksudnya apa? Ini faedahnya apa? Dan kenapa orang-orang Islam Atau yang mengaku Islam Kenapa berani-beraninya ikut campur sama urusan agama yang, yang lain gitu Bahkan kalau misalkan lihat videonya Aduh, kacau banget itu Arogannya luar biasa Saya mohon maaf ya Kemudian takbir lagi itu kan udah jelas itu katanya tempat ibadah orang-orang Kristen tapi takbir di situ gitu. <laughs> ini mencampur adukan agama atau gimana ceritanya saya nggak ngerti tapi ya kenapa kenapa banyak se- kenapa banyak kejadian seperti itu kenapa orang-orang yang berjenggot tadi itu perempuan-perempuan yang bercadar itu tega melakukan serangan baik verbal maupun lebih dari itu terhadap penganut agama lain ketika mereka melakukan ibadahnya kenapa seperti itu. Wah, ini Pak Gembul gak ngerti apa-apa, gak tahu kasusnya ini. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen itu sedang melakukan kristenisasi. Makanya ibadahnya di tempat di, di bukan di gereja tapi di tempat lain yaitu di ruko. <laughs> Misalkan ada pernyataan seperti itu itu memang banyak ya yang mengatakan bahwa alasannya adalah karena mereka melakukan kristenisasi terselubung. Saya jelaskan begini pada ya. Dalam konteks itu, orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang bi- melihat itu dan merasa malu. Loh kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini itu banyak yang seperti itu karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal pasti akan terheran-heran kan itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerbek gitu kenapa kenapa ceritanya bisa seperti itu kenapa ikut campur urusan agama orang gitu kenapa nggak sholat aja di masjid dia sendiri malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu menjadi 
menjadi mundur dan bahkan banyak yang kemudian mempertajamkan agamanya sendiri saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad yang mereka itu murtad keluar dari agamanya ada yang menjadi ateis ada yang menjadi Kristen ada yang menjadi Hindu ada yang menjadi Buddha dan sebagainya itu alasannya adalah apa karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan penuh dengan ancaman penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu itulah kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana bagaimana gitulah kita sudah saksikan dan dengar bersama-sama saudara-saudaraku cuplikan video yang baru lewat dan pernyataan yang sangat menarik yang disampaikan oleh tokoh agama Islam ini saudara-saudaraku memang benar bahwa orang-orang Kristen sering dituduh melakukan kristenisasi ya sehingga ketika orang-orang Kristen beribadah di tempat-tempat tertentu di luar gereja orang-orang Kristen atau kami orang-orang Kristen sering diperlakukan tidak baik ya sering diperlakukan tidak baik atau dipersekusi atau mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perikah manusiaan dan beri keadilan dengan alasan nantinya orang-orang Kristen ini akan melakukan kristenisasi tapi ya kenapa kenapa banyak se, kenapa banyak kejadian seperti itu kenapa orang-orang yang berjenggot tadi itu perempuan-perempuan yang bercadar itu tega melakukan serangan baik verbal maupun lebih dari itu terhadap penganut agama lain ketika mereka melakukan ibadahnya kenapa seperti itu Wah ini Pak Gembul gak ngerti apa-apa, gak tahu kasusnya ini. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen itu sedang melakukan Kristenisasi. Makanya ibadahnya di tempat di, di bukan di gereja tapi di tempat lain yaitu di ruko. Gitu. Misalkan ada pernyataan seperti itu, dan itu memang banyak ya yang mengatakan bahwa alasannya adalah karena mereka melakukan Kristenisasi terselubung. Saya jelaskan begini pada ya. Dalam konteks itu, orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini itu banyak yang seperti itu karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal pasti akan terheran-heran kan itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerbek gitu kenapa kenapa ceritanya bisa seperti itu kenapa ikut campur urusan agama orang gitu kenapa nggak sholat aja di masjid dia sendiri malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu menjadi jadi minder dan bahkan banyak yang kemudian mempertajamkan agamanya sendiri saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad keluar dari agamanya, ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Buddha dan sebagainya itu alasannya adalah apa? karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu itulah kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim Muslim yang bagaimana bagaimana gitulah dan saudara-saudaraku saya sangat setuju dengan pernyataan seorang tokoh Islam yang baik ini saudara-saudaraku karena apa justru yang melakukan kristenisasi itu adalah umat Islam sendiri ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan yaitu mempersekusi orang-orang Kristen sedang beribadah bahkan ada pembangunan-pembangunan tempat ibadah yaitu gereja yang begitu sulit memperoleh izin dari masyarakat setempat bahkan dari pemerintah setempat saudara-saudaraku mengapa hal itu terjadi padahal kita hidup di Indonesia ini sudah dijamin oleh undang-undang negara Sudah dijamin oleh konstitusi negara Tapi anehnya konstitusi negara dikalahkan oleh peraturan menteri Konstitusi negara yang paling tinggi itu ternyata dikalahkan oleh peraturan menteri 
dan peraturan forum kerjasama antar umat beragama serta kesepakatan bersama dan ini aneh saudara-saudaraku beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita dijamin oleh undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 2 sekali lagi dijamin oleh konstitusi ini harus ngerti Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. UUD 1945, ya dikalahkan oleh peraturan-peraturan yang baru dibuat sekarang dan sangat miris di Indonesia ini itu sering terjadi tidak ada lagi yang menuduh kristenisasi sebab justru kristenisasi adalah saudara-saudara sendiri yang sering mempersekusi umat-umat agama lain untuk beribadah sehingga membuat umat-umat yang lain saudara-saudara itu menjadi risi dan malu ya menjadi risi dan malu dengan agamanya sendiri bahwa mengapa ada umat-umat mereka sendiri yang justru melakukan tindakan-tindakan yang memalukan seperti itu yang pakai kerudung pakai cadar itu yang pakai jenggot pakai sorban itu itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan sebab ketika mereka sedang melakukan itu ada banyak sekali ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu loh kok agama saya kayak gini kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini itu banyak ya. tidak ada lagi yang menuduh kristenisasi sebab justru kristenisasi adalah saudara-saudara sendiri yang sering mempersekusi umat-umat agama lain untuk beribadah sehingga membuat umat-umat yang lain saudara-saudara itu menjadi risi dan malu ya menjadi risi dan malu dengan agamanya sendiri bahwa Mengapa ada umat-umat mereka sendiri yang justru melakukan tindakan-tindakan yang memalukan seperti itu? Melarang agama lain beribadah, melarang agama lain membangun tempat ibadah, melarang agama lain beribadah di tempat-tempat tertentu. Dan saya tahu hal seperti ini dilakukan oleh tidak semua umat Islam. Hanya mereka yang punya otak kecil, otak tumpul, dan otak yang dikuasai oleh roro jahat yang melakukan semua itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan kepada kita semua dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin. Oh, 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 oh,